はい、GDY の服部です。よろしくお願いします。今日はね、イタリア土着品種を楽しもうということで、今日お持ちしている品種はね、ティモラッソっていうね、品種です。えー、白ぶどうの品種ですけれども、あまり聞き慣れない品種かと思いますが、こちらですね、北部の、まあ、バローロ・バルバレスコで有名な、ピエモンテ州の白ぶどうの品種となります。とてもね、希少な品種で、えー、なかなかね、味わうこともないと思うんですけれども、今日お持ちしています。ティモラッソはですね、起源についてはね、確かではないんですけれども、まあ、ベラメンティーの系のね、えー、ものだととも言われてますし、最近ではですね、まあ、遺伝子のですね、類似性としては、赤ブドウのですね、ネッビオロ、これね、バロロバルバレスコで使われるネッビオロ種類にもね、えー、似ているというふうには言われています。で、1800年代ですね、こちらまではですね、食用としてね、栽培されていた品種となっています。ピエモンテ州というと、どうしても赤ワインが有名で、白ブドウとしては、やはり、ピエモンテは実はね、イタリア最高峰のね、シャルドネを作る生産者もいますし、あとはね、コルテーゼっていう品種を使った、これガビっていうね、まあ有名なワインがあるんですけれども、もうガビに押されまして、まあ、あまり世には出てないんですけれども、最近ですね、えー、このティモラスをですね、復活させようという形で、えー、ご尽力いただいている生産者がいます。でね、この品種はね、あのー、特徴的です。あまりね、感じることのないカモミールのね、香りがね、結構前面に出てきて、それから夏香もしますね。えー、まさにその二つが特徴的なのと、酸がですね、ちょっとあの酸化しているということはないんですけれども、丸みを帯びた感じの酸味も特徴的ですね。今日お持ちしているね、ワイナリーはね、二つとなります。一つはですね、イ・カルピーニというね、ワイナリーですね。で、ワイン名がですね、ルッジャーナ・デル・マッティーノっていうね、ちょっと洒落た名前となってます。マッティーノっては朝ですね。ルッジャーナっていうのはですね、こちらね、あの、梅雨とかになるので、これ朝梅雨っていう意味なんですね。えー、とてもね、かわいい名前で、ヴィンテージは2019です。で、もう一つがですね、まあ、ティモラストといえば、あこの生産者かなというところでお持ちしてます。ワイナリー名がですね、ビネーティ・マッサっていうね、ワイナリーです。で、ワイン名がですね、デルトーナっていうね、えー、ワイン名で、ヴィンテージが2018年となります。で、テイストにいきますけれども、色はね、意外とね、濃い色をしてますね。濃い黄色の色をしてます。ではね、まず1本目、香りからいきます。カモミールの香りがします。あとヘーゼルナッツみたいな香りと、少しね、甘い柑橘系のね、香りもしますね。ちょっとアプリコット系だと思いますね。アタックはね、丸いんですけれども、ちょっとやっぱ酸味とね、苦味がね、結構ね、あの、飲んだ後にきますね。で、果実味はね、そこまで豊かではないですけれども、えグレープフルーツ系の果実味であるとか、先ほどね、ちょっとアプリコットみたいなね、風味もありますね。面白いですね。あの、イメージ的にはですね、ちょっと伝わるかわからないんですけど、フランスのですね、ローヌ地方に白ブドウの品種があって、マルサーヌとかルーサーヌとかっていうね、ブドウがあります。これはね、あまり酸味がないんですけれども、丸い感じでトローンとした感じなんですね。で、それに似てますけれども、それにプラスね、酸味がね、結構効いてますね。ルーサーヌ、マルサーヌあたりにプラス酸味と骨格をね、少し与えたようなあ雰囲気ですね。はい、2本目いきます。アルカリいきますうんこれもね甘い香りはこれカモミールですねやっぱりビオラのような香りもしますねあとシロップ漬けのですねレモンそんなね香りもしますえっとアタックはね似てるんですけどもやはり丸い感じですでこちらの方がね分厚いですねすごくね、骨格とね、ミネラルが強いです。あと、果実味も、柑橘系の果実味がね、結構強いですね。で、酸もやはり感じますけれども、こちらのワインはね、あの、赤ワインと同じようなね、カモシというテクニック使って作ってるワイン。最初に、えー、っと、皮と一緒にね、あの、マセラシオンっていう形でするんですけれども、えー、そういった形。まあ、一般的に言われるオレンジワインっていうね、えー、手法になりますけれども、その、成果どうかわかりませんけど、分厚いですね。やはりですね、少し甘いですね。オレンジキャンディーのようなね、甘さがあります。酸も綺麗にまとまっている感じのワインですね。こちらは結構大柄というか、のワインですね。で、値段的には、えこちら2000円前後ですね、最初が。
、こちら4000円前後なので、まあ、値段の差といえば値段の差ですけれども、どちらもですね、えー、似たようなイメージですね。非常に興味深い、えー、シーンだったと思います。はい。GDY の服部です。ありがとうございました。今日はね、ピエモンテ州の土着品種になります。ティモラッソっていうね、ピエモンテ州でももう一部のところしか取れないんですけども、えそちらのですね、えー、土着品種の紹介をさせていただきました。やっぱりね、まあ、久々にこのビネーティマッサー。ここのね、ワイナリーはね、非常に素晴らしいと思いますね。特徴的なブドウ品種ですね。ちょっとこれほどね、カモミールをね、はっきりとね、感じるような香りというのは、あまりね、見慣れないですね。あとはナッツコウですね。まあ、ナッツコウがあるね、ブドウ品種は結構あるんですけども、これもその一つになります。全体的に香りはアロマティックで少し甘い香りがしますね。これはですね、試したことない方はぜひ試してください。おすすめはね、このビネティマッサーおすすめします。さすがね、あの、イタリアの土着品種はね、本当に奥が深いですね。えー、様々な品種試してますけれども、今日もね、特徴的な品種でした。他にもね、こういった動画ありますのでチェックしてみてください。それでは、失礼します。